সময় একটা জিনিস তোমাদেরকে বলে দিই আজকে সময় এট পার্জেন্ট আপার হাউস মানে কি কি হয় সেটা শুনে রাখো আপার হাউস মানে বলা হয় রাজ্যসভা রাজ্যসভা ঠিক আছে মানেই বলা হয় মানেই বলা হয় আপার হাউস মানে রাজ্যসভা মানে সেকেন্ড চেম্বার ঠিক আছে চেম্বার মানে কাউন্সিল অফ স্টেট কাউন্সিল অফ স্টেট মানে হাউস অফ লেজেন্ড ঠিক আছে এটা সব নাম রয়েছে রাজ্যসভা বুঝলে কিনা ক্লিয়ার কিনা তো কোন জায়গায় এগুলো ওয়ার্ড কোনটাই যদি পাও তার মানে একই জিনিস বুঝবে রাজ্যসভা আপার হাউস বুঝেছে লোকসভার নাম রয়েছে লোকসভা যেটা নাম রয়েছে লোয়ার হাউস ঠিক আছে লোয়ার হাউস লোয়ার হাউস ওকে হাউস অফ পিপুল পিপুল লোকসভা এটা চাইলে খাতা লিখে নাও নোটে থাকবে না এখন পরে হবে হয়তো পরে আসবে যখন ওখানে যাব লোকসভা তারপরে কখনো কখনো এটাকে বলা হয় হাউস অফ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ কেন জানো বুঝেছ মেম্বার তো থাকে এখানে ম্যাক্সিমাম মেম্বার থাকে আজকে সময় এখানে ম্যাক্সিমাম দুশো পঞ্চাশ ঠিক আছে আর এখানে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম থাকে পাঁচশো পঞ্চাশ ঠিক আছে আচ্ছা বাট এট পার্জেন্ট পার্জেন্ট রয়েছে এখানে টু ফোর্টি ফাইভ এখানে পার্জেন্ট রয়েছে ফাইভ ফোর্টি থ্রি ঠিক আছে দুটো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান আগে হতো তো ফিফটি টু হতো এখন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান জিনিসটা শেষ হচ্ছে ঠিক আছে ওকে ক্লিয়ার এখানে নমিনেশন বারো জন হয় এখানে নমিনেশন জিরো এখন হয়ে গেছে ক্লিয়ার ঠিক আছে সায়েন্স আর্ট আর ডিফারেন্ট ফিল্ড থেকে আছে বুঝতে পারলে কিনা বল সবাই বুঝতে পারলে লাইনে রয়েছে সব এসে যাবে সময় আসুক সব বলে বুঝে যাবে আমি সব পড়িয়ে দেবো অ্যামেন্ডমেন্ট কি কি কোথায় কি হয়েছে তাহলে যে বলছি যে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বলা হয় লোয়ার হাউসটাকে তো মানে বিধানসভাতেও আমরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বলি কারণ ওটা লোয়ার হাউসের ভোট হয় তাই হ্যাঁ বিধানসভাকে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বলা হয় কিন্তু ওখানে একটা ওয়ার্ড লিখে দেওয়া হয় স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি মানে বেস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বুঝেছো ওখানে বোঝা গেল সবার ইন্ট্রোডাকশন অফ বাই ক্যামেরাল মানে বুঝতে পারলে দুটো হাউস শুরু হলো ফার্স্ট টাইম যখন দুটো হাউস শুরু হয়ে গেল তো প্রথমবারে দুটো হাউস রিপ্রেজেন্টেটিভ গুলোকে মেম্বার গুলোকে পাঠানোর জন্য ডাইরেক্ট ইলেকশন শুরু হলো এর আগে ডাইরেক্ট ইলেকশন শুরু হয়নি 
নমিনেশন তো শুরু হয়েছিল কবে আঠারোশো বিরানব্বই সালে উনিশশো নয় সালে ইলেকশনও শুরু হয়ে গেল কিন্তু ইলেকশন ইনডাইরেক্ট এবার ডাইরেক্ট ইলেকশন শুরু ইন্ট্রোডাকশন অফ ডাইরেক্ট ইন্ট্রোডাকশন অফ অফ ডাইরেক্ট ইলেকশন ওকে ডাইরেক্ট ইলেকশন লিমিটেড ভোটার এডুকেশন এগুলোতে বেসিস করে ঠিক আছে ওয়েলথ এডুকেশন এগুলো বেসিস করে ডাইরেক্ট এডুকেশন এগুলো বেস করে কি ভোটার দেওয়া হতো ভোটার কারা দিত শুনতে পাচ্ছ কি না একটু বলো তো হ্যালো আরে এখনই কল করে যাচ্ছে ওই দিয়েছি গ্রুপে তাই চলে যায় ঠিক আছে আচ্ছা স্যার কি দিয়ে একটা জিনিস দেখলে না গ্রুপে ভালো একটা মিষ্টি দিয়ে দেখিনি তো স্যার এখন আপনার ক্লাসই তো দেখছি ঠিক আছে শোনো এবার আর একটা জিনিস বলে এখানে ফার্স্ট টাইম যেটা হলো ফার্স্ট টাইম এটা কি হলো এর আগে কোনো মেয়েদের এডুকেশন দেবার রাইট ছিল না ঠিক আছে মেয়েদের কোনো এডুকেশন দেবার রাইট ছিল না ফার্স্ট টাইম এই অ্যাক্ট দিয়ে ইন্ডিয়াতে কি হলো এডুকেশন মানে মেয়েদের ফার্স্ট টাইম উমেন ইন্ডিয়াতে ভোটিং রাইট ছিল ফার্স্ট টাইম রাইট টু ভোট প্রোভাইডেড ফর ফর উমেন ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে তারপরে শুনে রাখো তোমাদেরকে অনেক সময় জিজ্ঞেস করবে কি ইন্ডিয়া তো তো উনিশশো সালে ওয়ার্ল্ডে কবে পাওয়া হয়েছে জানো কি ওয়ার্ল্ডে দুনিয়াতে সব থেকে আগে উমেন রাইট করে ভোটার রাইট মানে কোথায় দেওয়া হয়েছিল এটা জানো কি ওয়ার্ল্ড স্যার অস্ট্রেলিয়াতে না অস্ট্রেলিয়াতে নেই ওয়ার্ল্ড কোথায় দেওয়া হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া নয় নিউজিল্যান্ড শর্টে লিখছে ঠিক আছে নিউজিল্যান্ড আঠারোশো তিরানব্বই সালে জিজ্ঞেস করে পরীক্ষাতে মাথায় রাখছো এটা বলো তো কিছু জানো কি আঠারোশো তিরানব্বই কেন ইম্পর্টেন্ট হয়েছে ইন্ডিয়ার জন্য না শিকাগোতে গিয়েছিল কেউ মনে আছে তোমাকে 
কারা ট্যাক্স দেবে পে করবে ট্যাক্স পে তারাই ভোট দিতে পারতো সবাই ভোট দিতে পারতো না ইউনিভার্সাল ফ্র্যাঞ্চাইজ ছিল না ঠিক আছে এর আগে ইউনিভার্সাল ফ্র্যাঞ্চাইজ ছিল না আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে কি আমাদের ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ডেমোক্রেসি কে রিপ্রেজেন্ট করে সবথেকে স্ট্রং ফ্যাক্টর কোনটা তো ইন্ডিয়াতে ইউনিভার্সাল ফ্র্যাঞ্চাইজ স্টার্টিং থেকে করে দেওয়া হয়েছিল ম্যাক্সিমাম তোমরা জানো কি একটা কথা জানো সতেরোশো সাতাশি সালে আমেরিকা আজাদ হল আর তার একশো বছর পর্যন্ত ওখানে মেয়েদের ভোটিং রাইট নেই মানে সতেরোশো সতেরো সতেরোশো চুয়াত্তর সালে তাই তো জুলাই সতেরোশো চুয়াত্তর না ছিয়াত্তর চার জুলাইতে ছিয়াত্তর সালে সতেরোশো ছিয়াত্তর সালে চার জুলাইতে আমেরিকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় আর তারপরে একশো বছর অব্দি ওখানে ইন্ডি মানে কোন রকম মহিলার ভোটিং রাইট साथ বাকিগুলো কন্ট্রিতে কনস্টিটিউশন তে পরে অ্যাড করা হচ্ছে বুঝতে পারলে কিনা এটা বুঝলে হ্যালো সেই জন্য আমাদের স্ট্রং ডেমোক্রেসি ক্লিয়ার চলো যাই হোক এটা বোঝা গেল কিনা জিনিসটা যেটুকু বললাম হ্যালো আর একবার একটু রিপিট করা যাবে হ্যাঁ বললাম আমেরিকাতে আমেরিকা 4 জুলাই 4 জুলাইতে 4 জুলাই 1776 সালে আমেরিকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় কিন্তু একশো বছর পর বুমেন রাইট বাই ভোটিং রাইট বুঝেছি বুমেন ভোটিং রাইট বুঝতে পারলে কিনা কনস্টিটিউশন আমেরিকাতে তৈরি হয়ে যায় সতেরোশো সাতাশি সাল কনস্টিটিউশনাল গভর্নমেন্ট তৈরি হয়ে যায় বুঝেছো পঁচিশ সেপ্টেম্বর মোটামুটি কাছাকাছি সতেরোশো সাতাশি সালে কনস্টিটিউশন তৈরি হয় কিন্তু আমেরিকা কনস্টিটিউশন লেখাই হয় না যেটা ডেমোক্রেসি চ্যাম্পিয়ন নিজেকে বলে সেখানে লেখাই হয় না जेनरल डिस्क्रिमिनेशन छो इंडिया नो डिस्क्रिमिनेशनल फ्रेज हम सबा जरा एक बचर थे बेसिता भोट कर पर डायरेक्ट इलेक्शन हलो আর ডাইরেক্ট ইলেকশন দিয়ে এখানে মেম্বার অ্যাপয়েন্ট করলো ঠিক আছে মেম্বার এমপি এমপি ডাইরেক্ট মানে ইলেকশন দিয়ে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট এখানে না বলে মেম্বার অফ লেজিসলেচার আর মেম্বার অফ বাইক্যামেরালিজম যেটা বলো দুটোই হাউসে ডাইরেক্ট ইলেকশন দিয়ে গেল ঠিক আছে ক্লিয়ার কিনা তারপরে যেটা হলো তারপরে যেটা রয়েছে এখানে একটা প্রবলেম যেটা ইলেকশন रिलेटेड হলো मुसलिम छोड़ना मुस्लिम तो रही मुस्लिम तो आगे छोड़ना ठीकोपियन जरा थोपियन ठीक है लीडर दाड़ मैं 
ঠিক আছে আগে শুধু মুসলিম দের জন্য যেটা প্রভিশন করা হয়েছিল এজ এ কাস্ট সেটা এবার ক্রিশ্চান ক্রিশ্চান মানে ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চান ঠিক আছে ইন্ডিয়াতে যারা ক্রিশ্চান রয়েছে ইন্ডিয়াতে যারা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান রয়েছে মানে ইউরোপিয়ান কেউ রয়েছে ছেলে আর সে এখানকার কোন মেয়েকে বিয়ে করে নিয়েছে বুঝেছে তাহলে ওটা হলো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ঠিক আছে মাথায় রাখ মেয়ে ন মানে ইন্ডিয়ান ছেলে নয় এটা মাথায় রাখ ইন্ডিয়ান ছেলে বিয়ে করলে ওটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হয় অ্যাংলো ইন্ডিয়ান তখন হবে যখন ব্রিটেন থেকে কোনো মেল সাইড থাকবে আর ইন্ডিয়া থেকে কোনো ফিমেল সাইড থাকবে সেটা হয়ে যাবে কি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ঠিক আছে তো ওই ইংলো ইন্ডিয়ান বা ইউরোপিয়ান ইউরোপিয়ান মানে আদার দ্যান ব্রিটিশ যে কোনো ইউরোপ ইউরোপ থেকে যেগুলো কান্ট্রি রয়েছে ওখানকার লোক যদি ইন্ডিয়াতে রয়েছে শিখ যদি রয়েছে তাদেরকে নিজের আলাদা ক্যান্ডিডেট দিতে পারবে আর ওরাই শুধু ভোট করতে পারবে বুঝলে কি না তো কমিউনাল যে ইলেকট্রল ছিল বা কমিউনাল রিপ্রেজেন্টেশন সেটাকে আরো এক্সটেন্ড করে দেয় বোঝা গেল হ্যালো চলো এবার ক্রিয়েশন অব দা হাই কমিশনার জিনিসটা মাথায় রাখ হাই কমিশনারের পোস্টটা ক্রিয়েট করা হলো হাই কমিশনার ক্রিয়েশন অফ নিউ পোস্ট নিউ পোস্ট কি হাই কমিশনার হাই কমিশনার বলে নতুন একটা পোস্ট ক্রিয়েট করা হলো এন্ড পাওয়ার সাম পাওয়ার অফ সেক্রেটারি সেক্রেটারি কিছু পাওয়ার টাকে কি দিয়ে দেওয়া হলো হাই কমিশনার কে দিয়ে দেওয়া হলো বুঝলে কিনা হাই কমিশনার বলে একটা নতুন পোস্ট ক্রিয়েট করা হলো আগে তো এটুকু শুধু জানো কি হাই কমিশনার পোস্ট কোনটা সময় এসেছে তো উনিশশো উনিশ একটা এসেছে আর হাই কমিশনার পোস্ট আজকেও রয়েছে ঠিক আছে কিন্তু তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন যেটা আছে এরকম কোয়েশ্চেন দিয়ে দেবে বলো তো পাকিস্তানে আমাদের কি থাকবে হাই কমিশনার ইউকে তে কি থাকবে আমাদের হাই কমিশনার ইউএসএ তে কি থাকবে আমাদের হাই কমিশনার নাকি ঠিক আছে কোন জায়গায় আমি তোমাকে বলছি জাপান তে কি থাকে যারা কমনওয়েলথের মেম্বার ছিল সেখানে তো হাই কমিশনার থাকবে তো ছিল না যারা আছে ঠিক আছে বুঝলে এখন যারা কমনওয়েলথের মেম্বার রয়েছে ওকে সেখানে যেটা থাকবে যেমন এগুলো এগুলো হাই কমিশনার ঠিক আছে হাই কমিশন হাই কমিশন ওকে মানে ইন্ডিয়ার হাই কমিশনার ওখানে হবে আর তাদেরও হাই কমিশনার ইন্ডিয়াতে আর যারা কমনওয়েলথ এর মেম্বার নেই যারা নেই তাদের কাছে ঠিক আছে হাই কমিশনার অফিসটাকে হাই কমিশন বলা হয় অ্যাম্বাসেডার অফিসকে এম্বাসি বলা হয় অ্যাকচুয়ালি এটা এমন একটা অফিস হয় 
কি যেখানে হাই কমিশনার বা অ্যাম্বাসেডার হয় জেনারেলি স্টেটে যে কান্ট্রিতে থাকে ও কান্ট্রি ক্যাপিটালতে থাকে ঠিক আছে ক্যাপিটাল এরিয়া ঠিক আছে আর যেটুকু জায়গাতে ওরা থাকে ওইটা জায়গা পুরো ওদের কান্ট্রিকে রিপ্রেজেন্ট করে বুঝতে পারলে কিনা যদি ইউকের কোন হাই কমিশনার যদি রয়েছে যে এরিয়াতে রয়েছে পুরো বাউন্ডারির মধ্যে ওটা ইউকে কে রিপ্রেজেন্ট করে মানে ওর আন্ডারে না তো সিকিউরিটি গার্ড ইন্ডিয়ান হবে না তো কোন অফিসার মানে অফিসার মানে কোন ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট সাথে কিছু শেয়ার করবে কোন রকম সিকিউরিটি না তো জাসুসি করতে পারবে কিছু করতে পারবে ও পুরো রিপ্রেজেন্ট করবে ওই কান্ট্রিকে ইভেন ওখানে যে যে কোনো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি হবে সেটা সেই কান্ট্রির জিডিপি তে ক্যালকুলেট হবে বুঝলে কি না ব্যাপারটা হ্যালো ক্লিয়ার বোঝা গেল মানে সোজা সোজি বলো কি হাই কমিশনার অফিস মানে হাই কমিশন বা অ্যাম্বেসি যেখানে এম্বেসি থাকে ওই পুরো এরিয়াটাই যে কান্ট্রি থাকে সেই কান্ট্রিকে রিপ্রেজেন্ট বুঝতে পারলে কি না ওখানে যা কিছু একটি হবে ওই কান্ট্রি ইভেন যুদ্ধ যদি শুরু হয়ে যায় তাও এই হাই কমিশনার বা অ্যাম্বেসেডার উপর অ্যাটাক করা যাবে না অ্যাকর্ডিং টু ভিয়ানা কনভেনশন বুঝতে পারলে কি না হ্যালো বুঝলে কে কথা বললাম চল তো কমনওয়েলথ এর মেম্বার যারা থাকবে তাদের ওখানে হাই কমিশনার থাকবে যারা কমনওয়েলথ এর মেম্বার নেই তারা অ্যাম্বাসেডার ওখানে অ্যাম্বাসেডার আমারও থাকবে তারও থাকবে পাকিস্তান ইউকে যেটা রয়েছে সেটা মেম্বার অফ হাই কমিশন যতদিন আমি শাসন করেছি আর তোমাদের জন্য কিছু ভালো কাজ করে থাকি আর তুমি যদি আমাকে এজ এ প্রাউড যদি ফিল করো তা আমি একটা গ্রুপ বানাচ্ছি ওই গ্রুপটাকে তোমরা জয়েন করতে পারো আর এই গ্রুপ এটা রিপ্রেজেন্ট করবে কি আজও তুমি আমাদেরকে খুব ভালোবাসো মানে আমাদেরকে প্রাউড ফিল করো প্রাউড অফ ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দেয়ার কান্ট্রি সো ফর দ্যাট ইউ ক্যান জয়েন দ্য গ্রুপ বাট নো কম্পারমাইজ ইউর সভারনিটি কমনওয়েলথ গ্রুপটা জয়েন করলেও তোমার কোনো রকম সভারনিটিকে কোনো রকম মানে কম্পারমাইজ হবে না ঠিক আছে তো সো ইন্ডিয়া ইজ এ মেম্বার অফ দ্য কমনওয়েলথ গ্রুপ but india is still a sovereign country bujhle kina clear kina bujhle bujha gelo india also the member of the united nation but it does not matter that the any impact on the sovereignty of the country of india bujhche united nation member ho dekhan kari member ho india sovereignty par kono impact korbe na if i want i follow the rule international international organization if i do not want i can quit bujhte parle ki bolchi sir quit korte pari bolchi sir sovereign sovereign to ekta ni ekta ekbar bolben kalke bolechilam ami ekta khyal nei sovereign tumi sovereign mane tomar upor karo adhikar nei mane keu tomake influence korbe na tumi sovereign jodi na thakle tar mane bolbo eta koro korte hobe soja bhai bujhle ki na okay you are dominated or not if you are not dominated not influenced by a, outer side then you are the sovereign body you are the sovereign person okay see yes clear answer indian sovereignty lie on the indian sovereignty lie on the be the people of india because the be the people of india claim the constitution of india because the be the people of india elect the member of the constituent assembly or constituent assembly make the constitution our constitution and our constitution is itself the sovereign and our constitution rule the sovereign okay india sovereign mane be the people sovereign because the eta mathay rakho onek shomoy eta question as india sovereign mane ki be the people sovereign be the people sovereign thik ache amra manush amra bharote মানুষ যেটা রয়েছে সে সবাই রয়েছে কেন আমরাই মেম্বার অফ মেম্বার অফ কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি কে ইলেক্ট করেছিল আর এরাই কি করেছিল কনস্টিটিউশন বানিয়েছিল আর এই কনস্টিটিউশন কি করে আমাদের দেশের উপর ইন্ডিয়ার উপর এটাই ইন্ডিয়ার উপর রুল হয় সংবিধানে ইন্ডিয়ার উপর ইন্ডিয়ার উপর যেটা হয় সে রুল করা হয় সেই জন্য ইন্ডিয়ার উপর রুল কেমন হয় সবরেন মতো মানে বাইরের কোনো রকম ইনফ্লুয়েন্স হয় না 
এটা কোথায় রুকে লেখা রয়েছে কি বাইরের কোন রকম ইনফ্লুয়েন্স হবে না কনস্টিটিউশন কে কনস্টিটিউশন কে বানিয়েছে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি মেম্বার কে ইলেক্ট করেছিলাম আমরা বি দা পিপল সো আলটিমেটলি কোশ্চেন থাকে আলটিমেটলি হু আর দা সভরেন আলটিমেটলি বি দা পিপল আর সভ ক্লিয়ার কি বোঝা গেল হ্যালো ইন্ডিয়া সভরেন মিন্স আলটিমেটলি বি দা পিপল আর সভ ক্লিয়ার এটা বোঝা গেল কিনা বলুন হ্যালো আরে বলো বুঝতে পারলে কিনা হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার আচ্ছা যেখানে যেখানে কলোনাইজেশন রয়েছে তার মানে সবাই কমন বেলসে গ্রুপ হবে মেম্বার হবে সেটা নয় যারা হচ্ছে জয়েন করেছে আচ্ছা যারা কমন বেলস যা যেখানে কলোনাইজেশন নাও ছিল তারাও যদি ইচ্ছে করে যদি জয়েন করে থাকলে করতে পারে তার জন্য দরজা খোলা রয়েছে আলটিমেটলি কমন বেলস মেম্বার আজকে সময় শুধু তারাই নয় যেখানে ইন্ডিয়া মানে ব্রিটেন শাসন করেছিল কয়েকটা এমনও কান্ট্রি রয়েছে যারা কোনোদিন যেদের কান্ট্রির উপর ব্রিটেনে শাসন করা হয়নি বাট রিসপেক্ট করে ব্রিটেন কুইন কে নিজের হেড হিসাবে মনে করে প্রাউড ফিল করে ঠিক আছে বা ব্রিটেন কিং সেই জন্যই আমি বললাম কি যেটা মেম্বার থাকবে কমন বেলসে সেখানে হবে হাই কমিশনার যে কান্ট্রি মেম্বার থাকবে না কমন বেলসে ওখানে হবে পরীক্ষা তে এসে জিজ্ঞেস করেছে কেন করবে যদি র্যাঙ্ক হয় ভালো টপ টোয়েন্টি থার্টি মধ্যে যদি র্যাঙ্ক থেকে যায় ইউপিএসি তে আর যদি সিলেকশন করে রাখো আইপিএস আইএফএস ফার্স্ট চয়েস থাকে যে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস তুই বিকাম দা অলসো দা অ্যাম্বাসেডর আফটার দা সাম সেক্রেটারি আর জয়েন্ট সেক্রেটারি এর পজিশন পর তুমি পৌঁছে যাবে ফরেন ডিপার্টমেন্ট ফরেন মিনিস্ট্রি আন্ডারে কাজ করতে করতে তারপর কয়েক কিছু দিনের পরে তোমাকে অ্যাম্বাসেডর বানানো হবে বুঝেছ ক্লিয়ার কিনা হ্যাঁ স্যার হুম ফর্ম দা সেন্ট্রাল সার্ভিসেস অর সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিসেস ঠিক আছে এখানে প্রথমবার কি করা হলো সেন্ট্রাল পাবলিক সার্ভিস কমিশন সেন্ট্রাল পাবলিক সরি সেন্ট্রাল পাবলিক সার্ভিস কমিশন সার্ভিস কমিশন ওকে সেন্ট্রাল সার্ভিস কমিশন এস্টাবলিশ করা হলো ওকে কখন রিকমেন্ডেশন অফ রিকমেন্ডেশন অফ সোনি পনি কিছু রয়েছে নাকি দেখে নেবে ঠিক আছে জিজ্ঞেস করে সবসময় ইউপিএসি চেয়ারম্যান সেন্ট্রাল বাজার মানে কি সেন্ট্রাল বাজার আগে শুধু সেন্ট্রাল তে বাজার হতো বাজার স্টার্ট হয়েছিল কবে 1893 সালে 1893 সালে বাজার ইন্ট্রোডিউস হলো ফার্স্ট কোশ্চেন সা শুরু হলো তারপরে কি হলো 1819 সালে ফার্স্ট টাইম সাপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন তা রেজ করতে হলো পারলে এবার প্রভিন্সিয়াল আলাদা করে বাজার তোমাদেরকে শুরু হয় মানে স্টেট গুলোতে নিজের বাজার হবে 
বুঝতে পারলে কি না আর এই পুরো কাজটাকে ঠিকঠাক ভাবে হচ্ছে কি না এই আচ্ছা আর একটা জিনিস বলে দিই ব্রিটিশ যতগুলো অফিসার হবে ব্রিটিশ অফিসার ব্রিটিশ অফিসার তার স্যালারি আগেন স্যালারি যেটা হবে আগেন পে ফ্রম স্যালারি পে ফ্রম ফ্রম ব্রিটিশ আর ব্রিটেন ব্রিটেন মনে আছে বলেছিলাম বিওসি যখন করা হয়েছিল তখন স্যালারি ব্রিটেন থেকে দেওয়া হতো কবে ব্রিটেন থেকে দেওয়া হতো মাথায় রাখতো সতেরোশো চৌরাশি সালে ইউকে থেকে স্যালারি দেওয়া হতো তারপরে সতেরোশো সতেরোশো তেরানব্বই লর্ড লর্ড কর্নওয়ালি শেষে ইন্ডিয়া থেকে বললো স্যালারি দেওয়া হবে ইন্ডিয়ান দেবনি আবার উনিশশো সালে এসে বলছে কি ইউকে থেকে স্যালারি দেওয়া হবে ইউকে যতগুলো এখানে অথরিটি হবে ব্রিটিশ অথরিটি বুঝতে পারলে কি না হ্যালো ক্লিয়ার বোঝা গেল তারপরে সব কিছু সব কিছু মিলিয়ে তারপরে বললো কি এই যতগুলো প্রভিজন বললো সে ঠিকঠাক কাজ হবে কি না তার জন্য একটা সেপারেট কনস্টিউট একটা সেপারেট কি করা হবে কমিশন বানানো হবে আর সেই কমিশনের নাম হবে সেপারেট একটা কমিশন বানানো হবে সেপারেট স্যাচুরেটিভ কমিশন বানানো হবে কমিশন বানানো হবে আর সেই কমিশন प्रब्लेम प्रब्लेम रिस्पन्सिबल गवर्नमेंट कर चेष्टा कर कमिशन तैरी उन जगह दिल सत ठीक है कमिशन पहुंचे गल इंडिया परसुर मध्य আচ্ছা কন্টিনিউয়াস ক্লাস হবে সানডে ফানডে যা হবে স্যাটারডে সানডে এই সপ্তাহ সব ক্লাস হবে ঠিক আছে বুঝলে একুশ তারিখ পর্যন্ত কন্টিনিউয়াস ক্লাস হবে আর কয় মিনিট সময় রয়েছে বলো চার মিনিট চার মিনিট রয়েছে তো কিছুই নয় সাইমন কমিশন যেটা রয়েছে নভেম্বর উনিশশো সালে দু বছর আগে বিফোর ब्रिटिश ब्रिटिश पढ़े दीची गल्पा देखे लिओ नोट सैमन छोटे प्रोटेस्ट करते शुरू हो गल इंडिया क्यों की सबा जो ब्रिटिश थे इंडिया की बुझे इंडिया गवर्नमेंट कम देवा ना देवा गवर्नमेंट से बुझे से प्रोटेस्ट हलो क्योंकि सैमन के वेलकाम कर लो के जो उन्नीसश अठाश साले आसो अम्बेडकर और तरह दूटो लोक दूटो पार्टी यूनिस्ट पार्टी আর একটা হচ্ছে সাফি গ্রুপ অফ ইন্ডিয়ান মুসলিম লীগ ঠিক আছে এই তিনজন ইউনিস পার্টি যেটা হেড ছিল সেটা ছোট রাম ছিল যেটা ফার্মার কে গড বলা হয় ফার্মারের গড বলা হয় পাঞ্জাব থেকে আর আম্বেদকর তো দলিতের গড বলা হয় জানো তো এরা তিনজন ইউনিস পার্টি আম্বেদকর আর মানে ডিপ্রেস ক্লাস সোসাইটির লিডার আম্বেদকর আর ইউনিস পার্টি লিডার ছোট রাম আর সাফি গ্রুপ যেটা রয়েছে সে মোহাম্মদ সাফি গ্রুপে সে তারা কি করলো ব্যাক 
ওরা তো ওয়েলকাম করলো কিন্তু আইএনসি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস সেটা সাইমন কমিশন কে একটু গো ব্যাক আর কালা পতাকা দেখানো হলো সাইমন গো ব্যাক যেটা স্লোগান দিয়েছিল সেটা ডাক্তার ইনুস ইউসুফ মেহাব দিয়েছিল সেটা নাম মনে রাখবো সাইমন গো ব্যাক এটা যে স্লোগান লিখেছিল সেটা ইউসুফ মেহার লিখেছিল ঠিক আছে সাইমন গো ব্যাক ওকে ইউসুফ মেহার আলী তো এইটুকু বললাম লাহোর তে পাঞ্জাব লালা লাজপত রায় পাঞ্জাব কেসি লালা লাজপত রায় এই প্রোটেস্ট করলো তারপরে ওকে লাঠি দিয়ে স্কোয়াড প্রচুর পরিমাণে মারলো স্কোয়াড যেটা ছিল পুলিশ অফিসার ছিল ওনার অর্ডারে প্রচুর পরিমাণে মারা হয়েছে ফাইনালি লালা লাজপত রায় মরে গেছেন মরে যাওয়ার পর ভগৎ সিং এর বদলা নেবার জন্য স্কোয়াড কে মারতে গেল কিন্তু সামনে তার বন্ধু পেয়ে গেল সাডাস গুলি লেগে গেল সাডাস আর সাডাস মরে গেল বুঝেছ ক্লিয়ার কিনা ঠিক আছে এই সব বাবাদের মাঝে ব্রিটেন থেকে একটা ফার্মান এলো সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া তখন লর্ড বার্কেন হ্যান্ড ছিল লর্ড বার্কেন হ্যান্ড তার কাছে ফার্মান এলো ফার্মান এলো কি কি যাও ইমিডিয়েটলি এখন উনিশশো আটত্রিশ সালে আইএনসি যে চিফ রয়েছে মানে প্রেসিডেন্ট রয়েছে মতিলাল নেহরু তার সাথে গিয়ে কথা বলো এত বাবাল কেন হচ্ছে কম্প্রোমাইজ করার চেষ্টা করো মতিলাল নেহরু কাছে গেল মতিলাল নেহরু কে বললো সৌরাজ ছাড়া কোনো কথা না সৌরাজ চাই সৌরাজ চাই তাহলেই হবে কথা লর্ড বার্কেন হ্যান্ড বললো ওকে আই উইল গিভ ইউ সৌরাজ বাট হাউ টু অ্যাডমিনিস্টার সাচ এ লার্জ কান্ট্রি ওয়ার ইউর কনস্টিটিউশন you take challenge for making the constitution i will provide you soraj after that the motilal nehru take the challenge and recollect the leader various parties leader and 11 member nehru nehru report to kora hoy thik ache 11 member thake ta thik ache nehru report er por ami por kalke bolbo simon commission kal kal porabo na pura simon commission bole dilam no term provide hoye thik ache clear kina eta history bab স্যার কেটে যাবে 1 মিনিটের কম টাইম বাস হ্যাঁ ঠিক আছে